Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит. Мы продолжаем путешествовать в зоне отчуждения. Проходим сталкер. Ветер времени. Именно так. И мы, наконец-то, на базе свободы. Мы на базе свободы. Есть нам что тут обсудить, посмотреть, изучить? Я думаю, тут много интересного будет. Инструментов у меня на данный момент нету, извини, дружбан. Это мы отремонтируем, что-то там даже немножко улучшил, но все это херня, это отремонтируем, все как бы тут все, Удачи, все хорошо. Стал... Подожди, хочу сделать заказ. Оружие ближнего, штурмовое оружие, снайперское, вот а, крупнокалиберное и скорострельное. Обычная цена 20 тысяч, из них 4 тысячи задаток. Ну, не знаю пока что. Хочу сделать заказ. Снайперское оружие. Могу достать за 20 тысяч, из них будет оплатить заранее. Ладно, это потом все. Хочу сделать заказ. Бронезащита, вот. А, есть у меня кое-что на примете. Войдется 40 тысяч, но 8 из них нужно будет заплатить вперед. Тоже не знаю, дружище. Ты понимаешь, как бы что-то на примете. Экзоскелет, вот. Есть серьезный выбор. Думаю... Я мог бы раздобыть его боевую модификацию, но это обойдется 80 тысяч. Недешево, но это снаряжение стоит таких денег. Учти, 20 из них будет нужно прямо сейчас. Я согласен. Я согласен, сука. Я буду пешком ходить, но мне наплевать. Я буду в экзоскелете. Когда, интересно, он его доставит? Где можно поспать? Уже начинаю я шарить, что к чему. Ладно, потом это заберем, пока не будем спешить. До лампочки как бы, ну, договорились и все. В общем, выкладывай. Да, в общем, выкладываю. Сейчас я ширинку расстегну и выложу. Так. Э -э, стало быть, пойти нам надо вот сюда. Тут и торговцы, я смотрю, есть какие-то. Может быть, даже весьма такие неплохие. Неплохие торговцы. Э -э -э -э. То есть у нас около еще 70 тысяч мы точно можем использовать, да? А? Один артефакт? Нет, это не катит. Блин, интересно, а в экзоскелете сколько артефактов можно ставить? Я не знаю, просто не в курсе. Да. Вооружение ничего особенного, ничего приметного такого. То, что я хотел бы сейчас приобрести. Все то же самое, в общем, друзья. Все то же самое. Так что до лампочки. Э -э, бывай, дружище. Покедово! Покедово, я ж тебе и говорю тоже. Покедово, поседово, туда-сюда. Все хорошо. Так. А вот здесь где-то у нас лидер свободы. Да, я ж и говорю, отсосан. Лукаш, хаюшки, ты лидер группировки? Формально лидер я, но лишь для галочки. Что ты хочешь, сталкер? Не видел ли в этих краях года полтора назад профессора Каланчу? Ты, конечно, загнул полтора года. С такими вопросами не к нам. Обратись лучше к паяльнику. Он сейчас должен быть в деревне Кровососов. Может, что и скажет. Хорошо, бывай. Паяльник, значит, говорите? Интересный, конечно, у него прозвище. Если его прозвали паяльник, то есть мнение, что он умеет паять, сука. Логика. А если умеет паять, то он местный мастер. Да. Местный механика и абортмахер. Есть такое. По любасу. А вот это что за интересный персонаж стоит? Подходи, пообщаемся. Меру лысенький. Максом зовут. Макс. Ну и ладно, это мы с тобой потом. Пойду-ка я все-таки к паяльнику. Это все еще успеется. Паяльнику хочу. Паяльник нужен мне. Да. Кстати, смотри-ка, какие-то схроны. Я же вроде еще никого не убивал, уже схроны знаю. Это интересно. Это надо бы искать. По-любому надо бы искать. Во! Ну как бы во, конечно, это я, это я загнул. Это очень сильно я загнул. Ну что там, химзащита и все. Больше ничего. Ну, есть и есть, как бы. Неплохо же. Жрать не просит. А самому можно сожрать. Очень хорошо. Так, а тут не пройти, что ли? А, я понял. Это я понял, понял, понял. Все, нам надо, короче, возвращаться обратно. Когда кабаны... Когда мы только зашли на локацию, там же было куча трупов сверху. И какой-то чувак стоит. Что он хотел, этот чувак, я не знаю. И почему там куча трупов, я тоже не в курсе. Что-то там случилось у них, что-то серьезное. Видать, то, то ли кабаны, то ли еще кто-то напал. То есть нам, скорее всего, туда надо двигаться. Или, во всяком случае, схожей дорогой. Туда, кстати, тоже надо будет заглянуть, посмотреть, что там стряслось. А ты кто? Синяк, свобода. Хорошее имя у тебя, Синяк. 
нормальненько так. Может сразу просто прозвал бы себя это синий ботом, синяк, синий бот. Смотри-ка, еще схрон. Интересно, откуда мы знаем все эти схроны? Кто нам подсказал? Может на других территориях это все нашли? Кстати, по поводу армейских складов. Квестовый персонаж. А, мы забрали, получается, да, за 5000 мы вот эти 5 а, аптечек, что ли. Это тот самый схрон, который нам говорили. Ладно, с этим потом разберемся. А это, похоже, охотники, да? Здоров. Диодор. Как дира, сталкер? У тебя есть задание? Я охотник и являюсь крупным, судя по габаритам, представителем клана охотники. Даю желающим различные небольшие поручения на ликвидацию стай мутантов. Такое тебе по духу? Да вполне. Хорошо. Тут на западе группа кабанов прямо рядом с нами поселилась. Устрани ее. Когда убьешь их, иди на восток вертолета и устрани еще одну группу плоти и собак в придачу. Охота на кабанов. Ну давай выполним, а почему нет? Уничтожим кабанов. Охота на кабанов. Это недалеко. Пойдем уничтожим кабанов. Поохотимся как бы душевника тут. Покойника. Не напряжно, сука. Ох ты, ёпты. Может и напряжно. Не, не напряжно. Нормально, нормально, нормально. Все, этих мы ликвидировали. Это мы заберем. Потом. Такие вообще штуки надо побольше их накопить. Потом пойти к Сахарову и все сбагрить. Сахаров за них неплохие деньги дает. Самое интересное, что вот я заметил, Сахаров за части мутантов дает больше бабок, э, нежели. За артефакты. То есть артефакты, как бы, ну, дает, да, ну. Ну, бабки и бабки, но ничего там такого сверхъестественного нет. За хорошие артефакты, конечно, хорошие бабки. Но части мутантов, ну, там, набрал их штук 5. И продаешь он там просто по 15-20 по тысяч рублей, я, по-моему, отваливает за них. Ну, то есть. Приятно, прямо скажем. Поэтому части мутантов это, по-моему, тут офигительный источник дохода. Просто офигительный, реально. А, ну, 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 понятно, понятно. Цыпа, 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 цыпа. Ноги. 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 И мы можем все это как бы... О, и глаза у них есть. Слушай, так солидно все. Так прилично у них-то. Хабарчик это много. Нет, Сахаров вообще будет счастлив. А как я буду счастлив, когда у меня все это... За все это мне баблата отдаст нормально. А еще что ли есть? Да вы шутите. Да, ты смотри-ка. Он уже сказал, собаки точно. Цыпа, 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 цыпа. Гули, 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 гули. Готово. Понятно, собаки что-то местные, видать, линяют. Нет у них ничего, никаких полезных веществ. Вернуться к Диодору. А почему здесь все еще висит? Это что такое? Вот это что такое? Странный схрон. Во, тот самый, помните? Мы в баре купили у чувака информации. Сталкер в баре дал мне 5 э, на тайник. Стоит туда сходить, взять вещи из тайника. Но он-то дал на водку, да? Но он не сказал, где именно это находится. А, вот оно. Что это такое? Бетон. Максимальный вес плюс 30, сука. Жмение ран плюс. Ой, ну это очень крутая штука. Но он очень много радиации дает. Вот это его минус. Мне бы, конечно, какой-нибудь супер артефакт, который очень круто арти арти это снимает. Четыре ячейки и туда еще это ставить, и еще что-нибудь. Было бы круто. Было бы реально круто. Но, к сожалению, пока что такого нету. Ты смотри-ка, он... Этот бетон. О! Не пугайте так. По внешнему виду артефакт напоминает... Цельные куски бетона, закрепленные металлической арматурой. При виде не сразу и догадаешься, что... Чё? Коготь, ну что, очнулся? Походу, нехило тебя этот ар по мозгам дал. Это этот, сука, бетон. Что случилось? Кто ты? Ты купил информацию о тайнике, а там артефакт с изумительными свойствами, так? А потом тебя внезапно вырубило. Все так и было. 
Вот же сволочи, работает по своей старой схеме. Короче, тебя вырубило из-за этого артефакта, который ты нашел. Понятия не имею. Где бревно со своими клевертами нашел его, но при контакте с кожей в артефакте начинается химическая реакция, в результате которой он испускает сгустки невидимого газа. Не знаю какого состава, но он одурманивает человека, а затем молниеносно погружает в сон. Сопротивляться ему бесполезно. Откуда ты все это знаешь? Я сам оказался в такой ситуации. Будем знакомы. Меня свояки когтем клечут. Как-то раз на свалке мне попался этот самый сталкер по прозвищу Бревно. И предлагал мне схрон за 5000 рублей купить. Ну, я молод еще был. Повелся, купил. Потом иду по координатам. Нахожу тайник. А в нем в самом деле нехилый такой артефакт. Я даже сам удивился. Такое внезапное чувство легкости дает тому, кто его носит. Повесил, значит, его себе на пояс. Иду довольный, ничего не подозревая. И тут будто бы откуда-то газы какие-то выходят. Звук слышу, ничего не понимаю. Иду снова, потом внезапно как по голове ударило, все поплыло, потом оказываюсь в подвале одного из зданий. При мне нет ничего, ни денег, ни снаряжения. Как не пытался я разобраться, и хотя бы вспомнить, что было. Никак. Хоть у меня снаряжения было не очень много, но все равно обидно. Прошло какое-то время. Я более-менее освоился в зоне. Пришел сюда на склады. Далее я смотрю, какие-то люди сталкера тащут в сторону башни. Приглядываюсь, а это те самые, которые грабанули меня когда-то. Иду по следу, смотрю, они карманы обворовывают твои. Из рюкзака все вытаскивают. При себе у них крутые стволы были. Сунуться я не решился. Из их бурных разговоров я понял, что они организовали что-то типа лагеря возле завода Янтарь. Как они ушли, я к тебе пришел и ждал, пока ты проснешься. С того момента чуть менее часа уже прошло. И что мне делать дальше? Слушай, пока ты был в отключке, я обдумал и решил, что нужно избавиться от грабителей раз и навсегда, чтобы больше не смели обворовывать честных ребят. Они у меня забрали все снаряжение, как я буду сражаться? У меня мой сломанный обрез завалялся на дне сумки. И едво и две пачки патронов я дам тебе перед атакой. А также куртку дам. Хотя бы минимум. Минимум согреет тебя в бою. Короче, план такой. Идем на янтарь. На их лагерь со стороны глянем. А потом решим, как лучше нападать. Тебя устраивает? Ну конечно устраивает, а чем мне делать? Хорошо, тогда следуй за мной. Нихера мы попали, сука. Сколько у меня бабок? Сколько накоплений? Ёпрасэте! Два подсигара отечественных. Куртка замшевая. Импортная. Да. Так. Пока мы шли по этой трубе, я заметил, что их где-то около пяти человек. Трое сидят у костра. Двое патрулируют местность. Возможно, кто-то еще есть в автобусе. Я предлагаю такой план. Атакуем с разных сторон. Ты атакуешь их лагерь с холма, а я пойду по этой трубе и атакую их из потяжка. Так мы сможем застать их врасплох. Нормальный план. Нормальный, бля, что делать-то? Ты так спросил тоже, знаешь, типа тебя устраивает, а типа я отказаться могу. Подожди, подожди, дружбан. Ага. Понял, 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 понял. Ну чё, ладно. Пойдем атаковать с холма. А он со спины пойдет, значит, да? Бля, не, не, не то место, сука. Сейчас его там завалят, нафиг. Я, я, я сейчас прибегу, там уже, уже как бы все. Ох, ёб твою. Сейчас нашего положим. Так получилось, сука. Я, я не специально. Да вы сами в курсе, ребят, что я не специально. Нашего нагнуло, бля. Сука, не граната, ничего. Да вы шутите, блин. Это вообще какая-то очень глупая шутка. Черт. 
Ох, сучара. Ну, это обычный бадюган. У них только один, по-моему, защищенный, да? Да у меня ничего нет, а ты мне хоть бы аптечку дал, бля. Что, не сладко пришлось, да? Бля, кажись, мы победили, сука. Где все мои вещи, сука? Гандон. Что это за пушка такая вообще? АК 74М. Ну понятно, нормально, в общем, сойдет. А вот это нет, это я не буду. Пошел к ты в жопу. Это мы уже один раз испробовали, хватит. Чувак, что делать-то? Фух, отделали гадов. Спасибо тебе за помощь, Сталкер. Кстати, я заприметил какой-то большой ящик внутри этого жарого автобуса. Мне кажется, эти мародеры прятали твои вещи в нем. Мои старые шмотки можешь у себя оставить. Понял, спасибо. Ты крут, сука. Ты нереально крут, дружище. Вот. И бабки мои вернулись. Наконец-то. Где это? Вот так вот. Ну, красивый, кстати, коллаж. Да, такой интересный. Ну, он там ничего особенного нет все равно. Так, это выбросить. Это вот так. Это вот так, сука. Бесит вообще, я, я, меня так бомбануло Ничего нету, шмоток нету Поимели во все дыры, короче А ну как это назвать еще, так и есть Просто отымели меня Полная бомбуча случилась Водяру выкинет, бля, я не пищусь Так Поддонки Давай, насыщайся, дружище Мудаки, сука Мопс Мопс Тот самый Я твой подписчик, шутка Не подписчик, <laughs> нахер ты мне срался бля. <laughs> Гопота Бревно Вот ты гад Бля, а если его взять Нагнет, нет? <laughs> мне просто интересно По идее должно нагнуть Причем знатно Но вдруг нет Ну, смотри-ка, пока что не нагибает меня. То есть, может быть, ничего не будет? Пока непонятно. Пока вроде никаких эффектов. Ну, блин, может это... Я продать его хочу, если честно. Было бы прикольно, на самом деле. Если меня сейчас от него плохо мне не станет... То нас ради значит ну типа наш герой на теперь знает он не допускается прикосновения с кожей правильно наверно как-то так получается да ну теоретически плюс 2 минус 4 то есть я могу вот так поставить короче все будет круто да хера у меня вес 70 килограмм тогда становится так а собственно говоря что он восстановление сил плюс 2 дает да заживление ран пулестойкость а восстановление сил вот тут может есть Хотя смотри, подожди, давай посмотрим, подумаем. Этот дает восстановление сил и а, плюс 2, и плюс 10 к максимальному весу. Этот же дает заживление ран, максимальный вес и пулестойкость. Радиоактивность у них одинаковая. То есть, ну и просто чуть менее выносливый. Все, я его буду носить. Буду этот э, бетон таскать. Он, по-моему, получше будет. Главное, что теперь, видать, наш персонаж знает, как его таскать, и у нас нет проблем с этим. С газами с этими. Вот. А это все, значит, продать можно. Теоретически. Кстати, тут и Сахаров рядом. Пойду сгоняю к нему. Короче, Сахаров окончательно обомжевал. То есть у него денег уже нету. Я все, что можно было, продал, купил. Короче, все здорово у меня. Но у нас в целом и общем. У нас в целом и общем. Да? Радиация выводится из организма. Раны заживают. 
Вес у нас плюс 20 килограмм, аж 70 можем. А по факту мы, если не бегать, мы можем 80 таскать. А если мы еще экзоскелет оденем, о, сука, это просто мы ходячий грузовик. Именно так, а не как иначе. Э, росток. А нам куда? А нам? Э, нам же... Бля, куда я пришел, сука? Росток нет. Подожди. Что-то я тупить начинаю. Нам... Бля, жопа, это если рыжий лес? Нам получается сюда? Ну, на росток. Где эти... Кто у нас? Бар, долг. И оттуда нам надо э, перемещаться к свободе. Именно так. Так, мы вновь на армейских складах. И вот тут человек есть, с которым я хотел поговорить. Там что-то то ли трупов много было, то ли что. Смотрите, сколько тут трупов. Ну, по карте вроде это трупы, правильно? Может, это животные какие-то? Или люди? Не совсем понятно. Да, это трупы. Причем трупы долговцев. <coughs> Кстати, надо бинты, наверное, все продать. Почему? Потому что... Uh, бинты я не использую просто и все. Ну, с этого момента, потому что у меня плюс 6 заживления ран. У меня все раны будут так uh, заживать, как на собаке. Нет смысла. Так, в общем, как-то так примерно. Вот еще мужик дох. Нифига они все, короче, ты смотри, долго все. А что они тут забыли? Со свободой воюют? Наверное, воюют. Просто такое дело. Ну, здорово! Каска. Не, говорить он явно не хочет. Он немножко плохо себя чувствует. Видать, как я понял, долговцы решили напасть на, свобо на свободовцев. И их тут просто нахрен разнесли. Ну, они слишком много о себе думали. Самонадеянно рыпнулись. И получили полный жопу огурцов. Собственно говоря, этого и стоило ожидать. Так, здесь паяльник. Но нам перед тем, как идти паяльнику, нам же надо пойти отчитаться местному охотнику, что все нормально, кабаны, всякие свиньи, собаки, все уничтожено. Надеюсь, он запчасти от них не потребует, потому что я их продал этому Сахарову. Ну а почему нет? Продал нафиг и все. Пошел он в жопу, все. И так хорошо. Так, дружище. Я уничтожил логово мутантов. Молодец, охотник. Я начинаю доверять тебе даже... Тебе даже. Вот награда. Спасибо. Понял. Если захочу еще выполнить, обращусь. Ну, я понял, вот такие более песочные задания. Ну, я думаю, может быть, что-то интересное будет. Как было в Зов Припяти. То есть, с охотниками можно какой-нибудь интересный квест выйти на уничтожение какой-нибудь там супер бестии. Типа такого что-нибудь. Это ты паяльник, я полагаю, да? Я же вертолет. Блин, Ники, Ники вообще, конечно, классная у тебя. Паяльник, свобода. Подожди-ка. Это не надо мне. Ну что, паяльник? И что мы тут такие серьезные делаем? Куда уходим? Ты не помнишь профессора Каланчо? Какого еще профессора? Лукаш мне сказал, ты дежурил год назад на северном блокпосту. Ну дежурил, ну и что? А что, нельзя? Я не помню, что сегодня кушал. А ты про год на назад спрашиваешь. Да и вообще... Что забыли тут ученые? Так ты помнишь? Да может и помню, но очень смутно. И как он хоть выглядел, это твой профессор. И что мне с этого будет? Должен был быть в бронежилете бело-голубой окраски. А если не вспомнишь, то физиономию твою я раскрашу в те же цвета. <смех> Разукрашу, да, классно, сука, сказал Ты мне тут сейчас Добазаришься, сталкер Погоняла мое слыхал, во-во Паяльник, бля <смех> Будешь провоцировать, узнаешь Почему меня так прозвали В общем, помню твоего профессора В тот день, когда дежурили на блокпосту Шел красавец А перед ним один наемник был Короче, знаешь, такой рыжий лес тут неподалеку есть. Там башни дед обитает. Как его? Лесник. Вот, с ним на, на ту тему перетри. Все. Спасибо за информацию. Так, сука, лесник что-то знает. Слышишь? Поговори с лесником. Свободовец паяльник из деревни 
на армейских складах сказал мне, что более года назад Каланча шел из бара в сторону Рыжего леса. Нужно поговорить со сталкерами или с лесником. Да, конечно, с лесником. Я говорю, ребята, лесник что-то, короче, темнит. Но сейчас он должен быть более откровенен с нами, мне так кажется. Почему? Потому что все-таки мы ему жизнь спасли, считайте. Мы его от рака спасли. Мы ему артефакт величайший достали. Он должен с нами как-то нормально поговорить. Как-то уже ну, положено так, я не знаю. По-человечески. Не так темнить. Я не знаю, что ты там у тебя с головой. Хотя вот эта галлюцинация, может, это реально не он был. Что купишь? А, ну, бля, вы, сука, бичи пошли уже. Да я не хочу это пока продавать. Вдруг мне этот артефакт еще понадобится. Артефактов у меня сейчас такие вообще нормальные, на самом деле. Очень даже хорошие. Главный вопрос, который меня мучает. Если лесник действительно что-то знает, но не хочет нам говорить, почему он не хочет этого говорить? Почему он скрывает от нас информацию? Что заставляет его молчать? Вообще лесник в ветер времени какой-то персонаж такой, прямо скажем, он всегда как бы очень загадочный был. А тут такое ощущение, что он нечто больше, нежели просто лесник. Как будто он знает намного больше. Как будто сам он по себе более значимый, нежели пытается показаться. Не просто дядька в телогрейке, в шапке-ушанке. Случайным гостем забрел. Рад тебя видеть, военные. Не видел здесь профессора Каланчо около года назад. Год назад? Ну, тут надо мне усерднее подумать. Не знаю даже. Приметы есть какие? Он состоял в группировке «Чистое небо». Ушел из бара сюда за, за своим отрядом и наемником более года назад. Ах да, да. Точно, припоминаю такого. Был такой здесь. Точно был. Спросил у меня про наемника, по-моему, который ушел в Лиманск. А потом этот каланча ушел, больше я никогда его не видел. Хм. Ну, Прямой дороги тебе, парень. В Лиманск? Лести мне сказал, что профессор Каланча шел к Лиманску. Возможно, в городе остались какие-то следы, указывающие на его текущее местоположение. Это интересно. Пойдем посмотрим. То есть, получается, Лиманск, с которого все начиналось у нас, да? Самое начало. Здесь есть и какая-то информация. Серьезная, прямо скажем, такая информация. Информация именно о профессоре Каланче. Вот она, дорога в Лиманск. Дорога, которая из каждой части в Сталкере обычно несла с собой, сука, кучу неприятностей. Всегда в Лиманске что-то какая-то жопа происходила, вы помните. Интересно, как будет на этот раз. Так, ну вроде ничего ошибка-то не изменилась, да? Все так же у нас в Лиманске. Наемников здесь, по идее, быть не должно. Я их просто перебил всех. И опасности, соответственно, никаких быть особых не должно. Кроме мин, как всегда. Но с минами-то мы уже, скажем так, подружились относительно. Бывают некоторые нагибы, но в целом вроде у меня получается их обходить. И не получается. Нет, смотри, вроде получается на этот раз. Так, здесь уже мин нету. Здесь снайперы были. Стрелки в окнах. Я их снял. То есть, по сути-то, ничего такого сейчас произойти не должно опасного. Сталкер, иди сюда поговорим. Идти на источник сигнала. Опаньки, кто-то со мной на связь вышел. Кто-то меня здесь ждет. Нет, там пройти нельзя. Значит, получается, с первого этажа как-то надо пройти, так? Или не так? Нет, а на первый этаж тоже никак не попадешь. Может, все-таки сверху, выше? Может, где-то он здесь ждет? Да, где-то здесь, внутри. Остается вопрос, как туда попасть. Слышали? Оба-на. Кого? 
Калача? Офигеть. Вот он, профессор Калача. Приветствую тебя. Каланча, это ты? Что ты здесь делаешь? Ты прав. Откуда ты меня знаешь? Тут неподалеку убежище мое. Нас там много таких обитателей. Мы все, скажем так, местные жители. Что значит местные жители? И кто еще кроме тебя? Ты не гони лошадей, мужик. Всему свое время. Все узнаешь. Я так подозреваю, что тебя привело ко мне куда более важное дело. Ты по какому вопросу? Мне нужна информация о выбросах. Хм. Ну, это моя специальность. Давай, пытай меня. По-твоему, выброс это что? Я буду говорить по существу. Мне кажется, ты и сам имеешь представление, что такое выброс. Это резкий всплеск радиоактивной, аномальной и псиактивности, которая убивает все живое на своем пути. Думаю, я выразился понятно. Давай дальше. Их как-нибудь можно остановить? Я очень в этом сомневаюсь. Видишь ли, давно был такой сталкер по прозвищу Стрелок, который первым добрался до Чернобыльской атомной электростанции и уничтожил членов так называемого проекта осознания, из-за которого тогда весь Чернобыль тряхнуло в 2006. Ну, в общем, убил он их всех, а зона-то не исчезла, выбросы не прекратились. Какое-то время что-то типа всплеска было. Попросту говоря, и выбросы чуть ли не каждый день были. Сейчас частота их приуменьшилась, но зато сила приумножилась. Землю сотрясет мама не горюй. Думаю, ты мог в этом убедиться сам. Многие укрытия уже не обеспечивают безопасности. Знаешь что? Я думаю, на территории зоны остались еще ученые из О сознания. Потому как и происходит то, что я сказал ранее. Но боюсь, не узнаем мы это, пока включен выжигатель. Главная наша преграда. Ответь мне на вопрос, как у тебя получилось найти меня и зачем ты меня спрашиваешь обо всем этом. Я расспрашиваю про тебя по, по всей зоне. След выбил меня сюда. И вот... Ты фантастическим образом оказываешься здесь. Я хочу разобраться в причине выбросов и знать, можно ли остановить их и уничтожить зону. Уничтожить зону? А что, она тебе как-то мешает? Ты, наверное, из долга, да? Помню я, как эти люди свою пропаганду врубили на весь бар, что, мол, зону уничтожат, а сами задницы свои отращивают у Воронина под боком и втирают всем свои пустые идеи. Может, я и ошибаюсь. В общем, давай к делу. Ты же наверняка слышал о таком человеке, как Лебедев. Вот мы с ним работали в одной лаборатории. Не поверишь, на осознание. Именовалась она тогда X7. Она еще связана с так называемыми генераторами. Первой установкой по дьявольскому эксперименту с ноосферой. Есть даже вероятность и не маленькая, что установка действует по всей день. И есть вероятность, что выбросы случаются из-за продолжающихся экспериментов осознания, которое осело в этой лаборатории. Но знайте, что это лишь теория. По-другому я никак не могу объяснить то, почему выбросы происходят. Значит, чтобы уничтожить зону, надо проникнуть в лабораторию X7 и вывести из строя генераторы. Как я сказал, я очень сомневаюсь в том, что зону можно уничтожить навсегда. Однако есть вероятность задержать выбросы, либо же остановить их. Тогда зона как-то хотя бы ослабеет, но вероятность того, что она исчезнет с лица земли, почти нулевая. Только так можно повлиять на нее и никак иначе, поверь мне. Но надо учитывать что поход на генераторы – дело крайне опасное, даже для такого матерого сталкера, как ты. Легко свои мозги расплавишь у стен выжигателя, либо же истечешь кровью от шальной пули монолитовца. Можно найти другой путь на генераторы. Чувствую, ты загорелся этой идеей. Может, тебе жить надоело? Ладно, дело житейское. Знаешь ли, на генераторах уже были сталкеры. И то их можно посчитать по пальцам одной руки. Поговаривали, что тех, кто был на генераторах, потом видели в других частях зоны. 
И вели они себя крайне странно и были одержимы какой-то одной идеей. Насчет дороги в это дьявольское место. Есть вероятность, что их проводник вел. Но также возможно, что дорогу им подсказал кто-то другой. Ты вот что сделай. Насколько мне известно, долговец Зулус был в центре зоны и даже недавно совершил вылазку прямо к выжигателю. Хотя не, и не очень удачно. Пообщайся с ним по поводу твоей проблемы. Более матерых сталкеров, чем он, я пока не выдавал. И на том спасибо. Вы будете здесь? Нет, что ты. Меня дела ждут. Ладно, иди сейчас в бар. Тебе там быть нужнее. Хорошо? Удачи. Вот так вот. Вот он, он профессор Каланча. То есть опять все крутится вокруг осознания. Герман, молодой человек. Вас беспокоит профессор Герман из лаборатории. Мы узнали очень важную информацию, которая не спорим вызывает, вызовет у вас интерес. Как можно быстрее зайдите к нам. Поговорить с Германом. Так и сделаем. Но в следующей серии. Леди и джентльмены, другие подруги. Очень и очень интересно в плане сюжета развивается все. Посмотрим, что нас ждет дальше. Но этой в следующей серии. А пока что, что я хочу вам сказать, если вам нравится, вместе со мной, вместе со мной, вместе, понимаете, да, путешествовать в зоне, то ставьте лайки, яйки чешите, обязательно, нет, аккуратно, чтобы никаких радиоактивных и других всплесков не было. Вступайте в нашу армию и, конечно же, нагибайте всех. Увидимся с вами в зоне отчуждения.